बिस्मिल्लाम असलम स्टूडेंट्स आई होप यू विल बी फाइन टू डेज ट्वेंटी सेवन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी मंडे योर लेक्चर नंबर फोटीन एंड योर डायरी इज यूनिट नंबर सिक्स बुक पेज सिक्सटी लर्न हम लोगों ने यूनिट नंबर सिक्स स्टार्ट किया हुआ था तो इसका आज हम लोग कल हम लोगों ने एयर की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी ठीक है और एटमोसफेयर के बारे में पढ़ा था आज हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ना है एयर कंपोजिशन कहते हैं बनावट एयर किन किन चीज़ों से मिलके बनी है कल भी हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था एयर इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस के एयर में डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं जब वो मिलती हैं तो वो मिल एयर बनाती हैं अब गैसेज कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वी नो डैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज हम लोग जानते हैं कि एयर डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर है मेजर गैसेस इन द एयर आर जो ज़्यादा मोस्टली जो गैसेस एयर में पाई जाती हैं जो मेजर हैं वो कौन कौन सी हैं नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है और हीलियम और आर्गोन है अब हम इनकी परसेंटेज देखते हैं अबाउट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ एयर इज़ इन नाइट्रोजन एयर में तकरीबन सेवेंटी एट परसेंट जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही अमाउंट है एयर में सेवेंटी एट परसेंट है अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन और ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में अबाउट जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट ऑफ द एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री से जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और जो बाकी रिमेनिंग एयर कंटेन रेयर गैसेज लाइक हीलियम एंड आर्गोन और जो बाकी एयर बच जाती है उसमें हीम और आर्गोन गैसेज पाई जाती हैं इसके अलावा भी एयर में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं लेकिन ये मेन गैसेस थी उनकी ये जो परसेंटेज है आप लोगों ने याद रखनी है ये एम में आप लोगों से पूछ सकते हैं नाइट्रोजन 78 परसेंट है ऑक्सीजन 21 परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04 परसेंट है और बाकी हीलियम और आर्गोन गैसेज पाई जाती हैं सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ओजोन स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर अब वाटर वेपर्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं एयर में उन गैसेस के अलावा ये चीज़ें भी पाई जाती हैं तो ये थी एयर की कंपोजिशन यहाँ पे देखें एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ये देखें 78 परसेंट ये जो ब्लू कलर का दिखाया हुआ है 78 परसेंट ऑक्सीजन है सॉरी नाइट्रोजन है और ट्वेंटी ऑक्सीजन है और बाकी जो बच जाती हैं जीरो से जीरो वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अलावा हीम और आर्गोन है तो इसी से साबित होता है कि एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि क्यों नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है स्टेबल है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड यूजिस ऑफ गैसेज इन द एयर अब ये जो गैसेज है एयर में पाई जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ इनकी खसूसियात क्या हैं और इनके यूजेस ये किन किन मतलब कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती हैं सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं नाइट्रोजन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ एयर सबसे ज़्यादा एयर में जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन ही है इट इज़ कलरलेस इसका कोई कलर नहीं होता इट इज़ इट हैज़ नो टेस्ट और स्मेल ना ही इसका कोई टेस्ट होता है ना ही स्मेल होती है ना ही इसका कोई कलर है इट इज़ स्लाइटली सोलिबल इन वाटर और ये वाटर में थोड़ी सी क्या होती है सोलिबल होती है यानी कि इतनी ज़्यादा सोलिबल नहीं है नाइट्रोजन डज नाट बर्न एंड डज नाट स्पोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ना तो ये खुद बर्न होती है ना ही बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है एक्चुअली इट इज़ नाट अ वेरी एक्टिव गैस दरअसल ये एक्टिव गैस ही नहीं है यही वजह है कि एयर में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन नाइट्रोजन की है अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है गैस को हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड फूड्स को फ्रेश रखने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं जब फूड को फ्रेश रखने के लिए इसको प्रिजर्व करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही इस्तेमाल होती है एज नाइट्रोजन डज नाट बर्न इट इज़ यूज इन एक्सप्लोइव स्टोरेज टैंक अब जैसे कि ये बर्निंग प्रोसेस में ना तो मदद करती है और ना ही ये खुद बर्न होती है इसलिए जो एक्सप्लोइव स्टोरेज टैंक्स होते हैं जिनमें धमाका होने का खर्चा होता है वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं ताकि कोई भी एक्सप्लोइन ना हो नाइट्रोजन इज़ यूज इन लाइट बल्ब टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्राम बर्निंग अब जैसे कि ये बर्निंग प्रोसेस में हेल्प नहीं करती इसलिए ये जो बल्ब वगैरह होते हैं उनमें जो वाइट कलर की आपको नज़र आती है ना वो अंदर से वो उनमें नाइट्रोजन गैस ही वो होती है ताकि बल्ब का जो फिलामेंट है वो बर्न ना हो उसके अंदर जो फिलामेंट पाया जाता है ना नज़र आता है वो उसको बर्निंग प्रोसेस से बचाने के लिए बल्ब वगैरह में नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स अब जो खादे वगैरह हैं लाइक अमोनिया यूरिया अमोनियम सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन 
अब जी ये जो ये वाली जो फर्टिलाइजर्स हैं अमोनिया यूरिया अमोनिया अमोनियम सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन इन सब में भी नाइट्रोजन पाई जाती है दिस फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड ये लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं यानी कि ज़मीन को जरखेज़ बनाते हैं तो हम ये नाइट्रोजन का फर्टिलिटी ऑफ लैंड में भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो गया नाइट्रोजन इज़ यूज इन डाइज मेडिसन एंड एक्सप्लोइव ये नाइट्रोजन जो है उसको हम डाइज वगैरह में भी यूज़ करते हैं रंगों में भी मेडिसन में भी यूज़ होती हैं और एक्सप्लोइव ये हम लोगों ने एक्सप्लोजिव का ऊपर भी पढ़ा है कि जो एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स होते हैं उनमें भी यूज़ होती है ताकि कोई भी धमाका वगैरह ना हो क्योंकि ये बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करती प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एयर में नाइट्रोजन की मौजूदगी आयरन को जंग लगने से बचाती है ठीक है तो ये भी इसका यूज़ हो गया कि अगर ये एयर में प्रेजेंट है तो आयरन को कम से कम जंग लगेगा लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज ए कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम अच्छा कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड यानी कि ये ब्लड बैंक्स में एज ए कूलेंट यूज़ होती है ताकि वो फ्रीज ना हो सके एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स और जो बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनमें भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है अब मैं डू यू नो क्या आप जानते हैं प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन स्लोज डॉन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अगर नाइट्रोजन uh, प्रेजेंट है तो ये बर्निंग के प्रोसेस को स्लो कर सकती है कम कर सकती है इफ़ देर वॉज बी मोस्टली ऑक्सीजन इन द एयर अगर एयर में अगर अब तो एयर में ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है ना और सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है कहते हैं लेकिन अगर एटमोसफेयर uh, में हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती इवन स्मॉल फायर्स वुड हैव कास्ट ग्रेट डैमेज थोड़ा सा भी uh, मतलब फायर uh, uh, के uh, होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था इस तरह तो ऐसे होता है हम लोग माचिस वगैरह जलाते हैं तो इतना मतलब वो बुझ जाती है लेकिन अगर एयर में ऑक्सीजन की कंपोजिशन ज़्यादा सॉरी ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होना था आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर जाकिल्ला